welcome student today uh, today's lecture uh, we are i am we are going to see uh, next chapter that is after 20 years and the writer is widney Sid, uh, william sydney porter tar baka navin chapter aaj apan pahanar ahot after 20 years ani writer ahet william sydney porter and uh, he is in short is also called the o henry and he was born in 1862 and was died in uh, 1910 uh, popularly known by his pen name o henry the writer ja hai o henry ki wa william sydney porter and the pen name ja hai tar o henry hai baga and he was one of the best short story writer ani short story the writer hai the twist ending in many of his stories amaze the readers he has written different kind of stories ani tyacha sagle ja story hai sagya reader la tyani amaze kelela hai ashcharya chakit kelela hai what is the theme of the after 20 years After ट्वेंटी years is a, also a very good and a very uh, nice story written by O. Henry. So what is the theme of the story? Is one such short story which describes the strange meeting of two close friends. तर ओ हेनरी यांच्या आफ्टर ट्वेंटी इयर्स या स्टोरीमध्ये काय सांगितलेलं आहे देर आर टू फ्रेंड्स अँड दे आर डिस्क्राईब ॲज स्ट्रेंज स्ट्रेंज फ्रेंड्स सॉरी स्ट्रेंज मीटिंग ऑफ टू क्लोज फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉंग गॅप ऑफ ट्वेंटी इयर्स वीस वर्षानंतर ह्या क्लोज फ्रेंड जे असतात तर त्यांची भेट होते आणि ती कशी होते तर याचं वर्णन बघा या लेखन लेसनमध्ये लेखकांनी केलेलं आहे नाव लेटेस्ट सी द समरी मग एक गोष्ट लक्षात ठेवायची कोणताही प्रश्न जर तुम्हाला याच्यावरती आला आफ्टर ट्वेंटी इयर्स तर फर्स्ट थिंग इज दॅट यू शूड नो द नेम ऑफ द रायटर अँड सेकंड द थीम तर थीम काय आहे टू फ्रेंड्स मीटिंग आफ्टर ट्वेंटी इयर्स दोन मित्रांचं वीस वर्षानंतरची भेट तर बघा जिमी वेल वॉज अ पोलिसमॅन इन न्यूयॉर्क देर वेअर टू फ्रेंड्स देर टू फ्रेंड्स त्यामध्ये होते एका फ्रेंडचं नाव काय आहे बघा जिमी वेल आहे हु वॉज अ पोलिसमॅन इन न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क या ठिकाणी तो पोलिसमॅन असतो वन नाईट ही वॉज पॅट्रोलिंग अलॉंग वन ऑलमोस्ट डेझर्टेड स्ट्रीट वन डे व्हॉट हॅपन वन नाईट ही वॉज पॅट्रोलिंग टू पॅट्रोलिंग मीन्स वॉट तर गस्त घालणं पोलिसांचं काम काय असतं तर गस्त घालणं किंवा फिरणं एखादा ठरवून दिलेल्या एरियामध्ये अँड दॅट एरिया वॉज ऑलमोस्ट डेझर्टेड स्ट्रीट डेझर्टेड म्हणजे कोणीही त्या ठिकाणी येत जात नव्हतं असं तो एरिया होता आणि त्या ठिकाणी जिमी वेल्स हा गस्त घालत होता द टाईम वॉज नियरली टेन ओ क्लॉक ॲट नाईट टायमिंग कोणता होता रात्री दहाचा होता द नाईट वॉज कोल्ड विंडी अँड विथ अ लिटल रेन हा वॉज द नाईट नाईट कशी होती आता सध्याच्या आपल्याकडे जे दिवस चालू आहेत इन दॅट वे दॅट नाईट वॉज ऑल्सो कोल्ड विंडी हा वातावरणात थोडंसं हवा पण होती रेन पण होता ॲज इट वॉज अ बिझनेस एरिया अँड दॅट एरिया वॉज बिझनेस एरिया दॅट एरिया वॉज ॲक्युपेश रिलेटेड टू ॲक्युपेशन डिफरंट काइंड ऑफ ॲक्युपेशनच्या रिलेटेड तो एरिया होता ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स वेअर क्लोज डाऊन ईच अँड एव्हरीथिंग वॉज काम देअर दुकानं बंद झालेली होती आणि वातावरण शांत होतं द स्टॉल वॉर्क अँड स्वॅगरी फिगर ऑफ जिमी वेल्स वॉज वॉकिंग अलॉंग द स्ट्रीट द स्टॉल वॉर्क अँड स्वॅगिंग फिगर म्हणजे एखादी पोलिसाची फिगर कशी असते अतिशय टाईट फिट वगैरे पोलिसाच्या फिगरमध्ये जिमी वेल्स हा त्या रोडवरती काय करत होता रस्त्यावरती एअर झाऱ्या का घालत होता रोलिंग हिज क्लब इन हिज हँड अँड व्हॉट वॉज ही डुईंग ही वॉज रोलिंग हिज क्लब म्हणजे पोलिसांच्या हातामध्ये जी काठी असते तर ती काठी तो हातामध्ये फिरवत इकडून इकडून रोडवरती एअर झाऱ्या घालत होता कोण जिमी वेल्स देन देन व्हॉट हॅपन्स त्यानंतर काय झालेलं आहे बघा तर सडनली जिमी सॉ अ स्ट्रेंजर स्टँडिंग रादर सस्पिसियसली ही वॉज वॉन्ड्रिंग अलॉंग द रोड रोडच्याकडे न तो फिरत होता आणि फिरत असताना काय झालेलं आहे बघा सडनली अचानक त्याने काय पाहिलेलं आहे ही सॉ अ व स्ट्रेंजर पर्सन एक अनोळखी व्यक्ती त्या जिमी वेल्सने पाहिलेली आहे स्टँडिंग रादर सस्पिसियसली अँड ही वॉज ऑल्सो स्टँडिंग सस्पिसियसली तो पण असाच म्हणजे अनोळखी असल्यासारखा त्या ठिकाणी उभा होता लिनिंग ऑन द क्लोज टूअर ऑफ अ हार्डवेअर स्टोअर 
आणि एक हार्डवेअरचं स्टोअर होतं बघा त्याचा दरवाजा बंद होता आणि त्या दरवाजावरती रेलून लिनिंग म्हणजे रेलून त्या दरवाजावरती रेलून एक जो स्ट्रेंजर आहे तर त्या ठिकाणी उभा होता द स्ट्रेंजर हॅड अॅन अनलायटेड सिगार त्या स्ट्रेंजर कर काय होतं बघा तर एक सिगारेट होतं अँड दॅट सिगारेट वॉज अनलायटेड पेटवलेलं ते सिगारेट नव्हतं इन हिज माऊथ जिमी ॲप्रोच द स्ट्रेंजर ॲट दॅट टाईम हॉट हॅपन जिमी ॲप्रोच टुवर्ड्स दॅट स्ट्रेंजर जिमी जो आहे तर त्या स्ट्रेंजरकडं तो गेलेला आहे बिकॉज जिमी वॉज पोलीस अँड दॅट इज वाय हिज ड्युटी टू टू सी अबाउट दॅट पर्सन हू वॉ दॅट पर्सन अँड हिज ड्युटी वॉज टू त्याची जी ड्युटी होती तर ती काय होती त्याची विचारपूस करणं चौकशी करणं इन्व्हेस्टिगेट करणं द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन टू द पोलीस ऑफिसर देन व्हॉट हॅपन्स दॅट स्ट्रेंजर पर्सन एक्सप्लेन टू दॅट पोलीस ऑफिसर त्या स्ट्रेंजर पर्सननी पोलीस ऑफिसरला एक्सप्लेन केलं दॅट ही हॅड कम फ्रॉम अ लाँग डिस्टन्स अबाउट टे वन थाउजंड माईल्स आणि मग त्यांनी काय एक्सप्लेन केलं जी मी वेळेसला काय सांगितलं स्ट्रेंजर परसरनी की मी एक हजार माईलवरून अंतरावरतून या ठिकाणी खूप लांबून खूप दुरून मी या ठिकाणी आलेलो आहे टू कीप अॅन अपॉइंटमेंट का बरं आलो मी या ठिकाणी आय हॅव अॅन अपॉइंटमेंट मला एक अपॉइंटमेंट आहे विथ हिज क्लोज फ्रेंड आणि कोणासोबत माझी अपॉइंटमेंट आहे तर माझा जो क्लोज फ्रेंड आहे एक त्याच्या त्याला मला या ठिकाणी भेटायचं आहे आत्ता अँड दॅट इज वाय आय हॅव केम हिअर आणि म्हणून मी या ठिकाणी आलेलो आहे द अपॉइंटमेंट वॉज मेड एक्झॅक्टली ट्वेंटी इयर्स बघा ही जी अपॉइंटमेंट होती दॅट मिटिंग वॉज ती जी मिटिंग होती वॉज मेड एक्झॅक्टली ट्वेंटी इयर्स ॲगो म्हणजे वीस वर्षापासूनच अगोदर त्या फ्रेंडनी ठरवलेलं होतं वीस वर्षापूर्वीच त्या फ्रेंडनी ठरवलेलं होतं की वीस वर्षानंतर आपण दोघं भेटणार कोणत्या ठिकाणी भेटणार कुठं भेटणार किती वाजता भेटणार हे त्यांनी ठरवून दिलेलं होतं अँड दॅट वॉज ही दॅट वॉज धीस अपॉ अपॉइंटमेंट आणि ही तीस अपॉइंटमेंट होती ॲट द सेम व्हेरी प्लेस अँड ॲट द सेम टाईम कुठं ठरलेली होती ती अपॉइंटमेंट त्याच ठिकाणी कुठं की ज्या ठिकाणी तो स्ट्रेंजर उभा होता आणि त्या नाईट टाईमला टेन वाजता त्यांची मीटिंग ठरलेली होती त्याच ठिकाणी दोघा मित्रांनी भेटायचं ठरवलेलं होतं द स्ट्रेंजर टोल द पोलीस ऑफिसर दॅट ही अँड हिज फ्रेंड हॅड डिनाईड टुगेदर इन बिग जोस ब्रॅडीज रेस्टॉरंट तर स्ट्रेंजरनी त्याच्या फ्रेंडला त्या पोलिसाला हे पण सांगितलं की दॅट ही अँड हिज फ्रेंड पोलीस ऑफिसरला तो स्ट्रेंजर व्यक्ती सांगतोय जिमी वेस्टला तो स्ट्रेंजर व्यक्ती सांगतो की मी आणि माझ्या मित्रांनी काय केलेलं होतं बिग जो ब्रॅडीज रेस्टॉरंट होतं त्या ठिकाणी तर त्या ठिकाणी आम्ही वीस वर्षापूर्वी काय केलेलं होतं जेवण घेतलेलं होतं आणि तेव्हाच आम्ही ठरवलं होतं की वीस वर्षानंतर आपण पुन्हा या ठिकाणी येऊन भेटायचे विच यूज टू बी देअर ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्ट्रेंजर वॉज टू ल्यू फॉर द वेस्ट आणि नेक्स्ट मॉर्निंग दुसऱ्या दिवशी सकाळी काय होणार होतं मग आणि तो स्ट्रेंजर सांगतोय जिमी वेल्सला पोलिसाला की दुसरं मी माझ्या मित्राची भेट घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी या ठिकाणाहून जाणार आहे फॉर द वेस्ट वेस्टकडं ज्या ठिकाणाहून तो आला त्या ठिकाणी तो जाणार आहे टू मेक हिज फॉर्च्युन कशासाठी तर तो त्याचं फॉर्च्युन किंवा त्याचं जॉब काही असेल त्या ठिकाणी तर तो करण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी तो जाणार आहे द ट्रू फ्रेंड्स हॅड डिसायडेड टू मीट देअर अगेन आफ्टर ट्वेंटी इयर्स अँड द स्ट्रेंजर हॅड कम टू फिलफिल हिज प्रॉमिस देन हिअर स्ट्रेंजर इज स्ट्रेंजर इज एक्सप्लेनिंग हिज इन्सिडंट अबाउट द जिमी वेल्स टू द जिमी वेल्स टू द पोलीस तो त्याचा एक्सपिरियन्स त्याचं जे काय आहे तर तो त्या पोलिसमॅनला समजावून सांगतो आहे अँड ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड नेम जिमी वेल्स बघा मग या ठिकाणी काय होत आहे ती स्ट्रेंजर व्यक्ती जी आहे तर ती काय सांगते त्या पोलिसाला की आय एम हिअर टू मीट माय फ्रेंड आफ्टर ट्वेंटी इयर्स अँड द नेम ऑफ माय फ्रे फ्रेंड इज जिमी वेल्स आणि माझ्या फ्रेंडचं नाव काय आहे जिमी वेल्स आहे असंच ही स्ट्रेंजर व्यक्ती कोणाला सांगते तर त्या जिमी वेल्सला सांगते अँड दॅट वॉज द डार्क प्लेस अंधार त्या ठिकाणी होता दॅट वॉज अ नाईट टाईम अँड दॅट इज वाय जिमी वेल्स कुडंट स्वा दॅट दॅट हर हिज फ्रेंड आणि अंधार असल्यामुळे जिमी वेल्सला काही तर दिसलो दिसलं नाही कोण व्यक्ती आहे ती तर फक्त अंधारातच दोघांचं कॉन्व्हर्सेशन चालू होतं नेक्स्ट पॅरेग्राफ ॲट धीस मोमेंट द स्ट्रेंजर्स टक अ मॅच स्टिक देन व्हॉट हॅपन्स 
स्टेंजर वॉन्टेड टू स्ट्रक ही वॉन्टेड टू मजे तैयार का होता स्टेंजरला सिगारेट घट इज वाई स्ट्रक अ मैस्ट्री काड़ी ओढ़ली लाइटेड हि सिगार आने सिगार पेटावल इन द लाइट ऑफ द फ्लेम जिमी वेस सॉ द स्ट्रेंजर फेस देन व्हाट हैपन्स नंतर का है बगा लाइट ऑफ द फ्लेम तो लाइटी प्रकाशा मदे जिमी वेल्स ने का है तो स्ट्रेंजर का फेस जो है तो तो पाले है जिमी रेकग्नाइज हिज फ्रेंड बॉब द स्ट्रेंजर पर्सन्स ने मॉज बॉब बी ओ बी तो स्ट्रेंजर पर्सनच नाव का होते बॉब होत एंड इन दैट मैच लाइट जिमी वेल्स दैट पुलिस अल्सो रेकग्नाइज हिज फ्रेंड जॉब हिज फ्रेंड दैट वॉज स्ट्रेंजर तो जिमी वेस ने बॉबला का है ओखले है पोगान ही महित नहीं कि एकमेक फ्रेंड है मनु कारण का बॉब जिमी वेसला ओखू शकत नहीं है का ओखू शकत नहीं है जिमी कूड सी दैट बॉब हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी इन द वेस्ट आ जिमी ने अस ऐक होते कि जो बॉब तेज फ्रेंड है तो ताने वेस्टक जाऊँ कि ठिकाण सोड़ दुसरीक गर ते खूब सगले पैसे कमावे हैं ही हैड अर्न व्री रिचेस एंड डिफरंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज खूब सभी रिचेस संपत्ति प्रॉपर्टी तीन कमवे है ये जिमी वेल्सला का होते महती होत जिमी अल्सो रिमेम्बर दैट एंड ऐट दैट पॉइंट का जिमी चेपन लक्षा आए कि शिकागो पोलिस वेर लुकिंग फॉर बॉब कि जो बॉब है तो ते बॉब के शोधा मधे को शिकागो पोलिस होते ये जिमी वेल्स का है लक्षा आए बगा मीस दैट इन्सिडेंट वॉज व्री एस्टॉनिशिंग खूब आश्चर्य का सकारक तो इन्सिडेंट होता कारण का एक ट्रू फ्रेंड खरा मित्र खूब दिवस भेटले होता और दूसरी गोष्ट मजे को तो शिकागो पोलिस वेर लुकिंग फॉर बॉब शिकागो पोलिस जे है तो बॉब के शोधा मधे होत ऐज एन पोलिस जिमी वेल्स ये जिमी वेल्सला दोन कर्तव्य पार पड़ा बगा को ऐज अ पोलिस ही वॉन्टेड टू अरेस्ट बॉब तेला एक बॉबला अरेस्ट तो करना होता कि ऐज अ फ्रेंड ही विल हेल्प हिम एक मित्र मनु तो मदद पू शकत होता हूम दे न्यू ऐज अ वॉन्टेड क्रिमिनल मजे शिकागो पुलिस होते तो बॉब हा एक वॉन्टेड क्रिमिनल होता वॉन्टेड गुन्ग गुन्गार होता आठिका दोगां ही भेट जाए ऐक्चुअली बोथ जिमी वेल्स एंड बॉब्स टू आर बेस्ट फ्रेंड अगोदर जिथे बेस्ट फ्रेंड आता देन नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजा मधे बगूया का है ते नेक्स्ट हम है तो वॉन्टेड क्रिमिनल सिल्की बॉब बॉब कूड नॉट रेकग्नाइज जिमी वेल्स आता जिमी लहित जिमी ने बॉबला ओखल सुधा कारण का कि मैच लाइट या प्रकाशा मधे ओखल जिमी ने बॉबला परंतु बॉबला कहीं जिमी ओखू शकला नहीं कारण ऐट फर्स्ट जिमी वेल व जिमी वेल्स वॉट नॉट पोलिस तो पोलिस नौता और बॉबला तो कहीं ओखला नहीं बिकॉज ऑफ हिज पोलिस युनिफॉर्म एंड द डार्क नाइट बिकॉज ऑफ डार्क नाइट एंड पोलिस युनिफॉर्म बॉब कुडाट कुडंट रेकग्नाइज दैट पोलिस ऑफिसर दैट वॉज जिमी वेल्स तो जिमी वेल्सला तो कहीं ओखू शक नहीं है देअर क्लोज फ्रेंडशिप डिड नॉट अलाउ जिमी टू अरेस्ट ऑन द स्पॉट बट वॉट हैपन देअर देअर फ्रेंड ने फ्रेंडशिप वॉज व्री क्लोज दोगा मैत्री खूब क्लोज होती एंड जिमी वेल्स डिड नॉट अलाउ जिमी टू डिड नॉट अलाउ टू जिमी द बॉब टू अरेस्ट द बॉब मग तो जो आहे जिमी वेल्स बॉबला अरेस्ट करू शकत नहीं जिमी आज द स्टेंजर हाउ लॉन्ग ही वॉज प्लैनिंग टू वेट फॉर हिज फ्रेंड देन वॉट हैपन्स मग जिमी ने यह बॉबला ओखसुद्धा दिल्ली नहीं है का बर बिकॉज दे वेर दो बोथ वेर बेस्ट फ्रेंड दोग ही बेस्ट फ्रेंड होते जिमीला पकड़नेसुद्धा गरजे होते ऐज एन ड्यूटी ड्यूटी मनु पकड़नेसुद्धा गरजे होते पिका जिमी तैयार ओखपन दे शकला नहीं आला पकड़ूसुद्धा शकल नहीं है का बर तो फ्रेंडशिप मु फेन द स्ट्रेंजर टोल्ड हिम दैट ही वॉज प्लैनिंग टू एक्ट फॉर अनादर हाफ एन आवर आ मग जिमी तैयार विचार तो तू हाठिका कि वे थाम मग तैला बॉब जो है स्ट्रेंजर पर्सन जो है तर तो संगतो कि एक ते दीड तास हाठिका का थाम जिमी वेंट अवे एंड सेंट अनादर 
plain clothed policeman to arrest silky bob then what happens jini went away from that place jimi tya thikana un nighun jatoe ani another jo policeman ahe tar tya policeman la bob la pakadna sathi kay kartoe pathun detoe that silky bob the silky bob kay ahe jeva apan pudha bagnar ahot काही क्वेश्चन आन्सर तो अपन एक्सप्लेन करूँ तो बॉबला अरेस्ट करना सा जिमी जो है तो दुसर पोलिस पठन दे तो द प्लेन क्लॉथ पोलिस मैन गेव बॉब अ नोट आो जो प्लेन क्लॉथ साध्या पोशाखा बॉबला अरेस्ट करना सा पोलिस आता तो पुलिस ने का के लिए एक नोट जी है तो ती बॉबक दिल्ली है दैट जिमी हैड रेकग्नाइज हिज ओल्ड फ्रेंड बॉब आणि त्या नोटमध्ये त्यांनी लिहिलेलं होतं की आय वॉज द जिमी आय वॉज युअर फ्रेंड मी तुझा मित्र होतो अँड आय हॅड रेकग्नाइज यू मी तुला काय केलेलं आहे ओळखलेलं आहे बट व्हॉट हॅपन बट आय डिड नॉट वॉन्ट टू परफॉर्म द अनप्लेझंट ड्युटी ऑफ अरेस्टिंग अ क्लोज फ्रेंड पण जिमीने त्या चिठ्ठीमध्ये लिहिलं की आय कुड नॉट वॉन्ट टू परफॉर्म द अनप्लेझंट ड्युटी ही जी ड्युटी होती एक तर त्याला ड्युटी 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 ही ड्युटीच असते ती त्याला बाजवायची होती पण ॲज अ क्लोज फ्रेंड ही कुडंट अरेस्ट दॅट हर हिज फ्रेंड तो त्या त्याच्या मित्राला जो आहे अरेस्ट करू शकलेला नाही आहे बिकॉज ही वॉज क्लोज फ्रेंड इन दिस वे दिस इज द स्टोरी ऑफ द लेसन आफ्टर ट्वेंटी इयर्स स्टोरी इज व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज व्हेरी शॉर्ट अँड इट इज व्हे रिटन इन अ व्हेरी सिम्पल लँग्वेज खूप सोप्या लँग्वेजमध्ये ती लिहिलेली आहे दॅट इज वाय यू कॅन आन्सर इन एक्झाम एक्झाममध्ये तुम्ही आन्सर जे आहेत तर ते प्रॉपरली लिहू शकतात आणि त्याचबरोबर ती समरी तर नाही विचारली जाऊ शकणार पण समजा जिमी वेल्स असेल किंवा बॉब असेल यांच्यावरती इन्फॉर्मेशन लिहा असा प्रश्न असेल तर तोही तुम्ही लिहू शकता त्याचबरोबर ती व्हॉट इज द थीम ऑफ द स्टोरी तर थीम काय आहे तर इज स इज इज अ स्टोरी विच डिस्क्राईब द स्ट्रेंज मिटिंग ऑफ टू क्लोज फ्रेंड्स आफ्टर लॉंग गॅप ऑफ ट्वेंटी इयर्स दोन मित्रांचं वीस वर्षानंतरची ती एक भेट आहे आणि ही झाली शॉर्ट स्टोरी आणि खूप सगळं सगळी स्टोरी डिटेलमध्ये जर वाचायची असेल तर तुम्ही टेक्स्टबुकचा वापर करून स्टोरी जी आहे तर ती टेक्स्टबुकमधून वाचून घेऊ शकता नेक्स्ट लेक्चरला आपण क्वेश्चन आणि आन्सर बघणार आहोत जर व्हिडिओ आवडला तर प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब